Welcome to Hello Doctor. Homeo Care International Doctor Jyoti Garthati Piles, Fishes, Fishula. This is a samasala lachna lala on tai. Entha varku related on tai. Megita aarogya samasala ku vayasa ku urthi paramena karna alu ilanti kuda unto on tai ya. This samasala nu entha varku lifestyle changes to manage chayachu. Digestive problems ni control lo pettu kuntai. Veetki dhuranga onda vacha homeo lo parishkara margali. Vivara ladi gitel skundam. Hello and welcome to the show. This problems ke kuga stress o kati karna man tuttaru. Acidity ilanti lachna lana indigestion unna. This is a problem with the disease. If you don't have any problems, you can't do anything like this. Yes, I am. In this day, the stress levels are very important. In the work place, the work place, the target reach, and the students, the children, and the children, 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 the children. आई थे दान तो पाचो मनो मना लाइफस्टाइल है देते उन लोग अंटे टाइम टाइमली मील्स टाइम की सरिगा मील्स तीस का पौड़न गानी लेदा अंटे कौन ता अंटे इनिशियल स्टेजेस लो ये पढ़े थे इंडाइजेशन प्रॉब्लम्स गानी आरु दला प्रॉब्लम गानी ले पोते कड़पुलो मंटा चातिलो मंटा इलान्टे चिन्ने चिन्ने प्रॉब्लम्स untimely meals, stress, spicy food, continuous food, oily food, and in these conditions, fasting, and in these conditions, gastric layers, protective layers, and destroy the problems of the body. So, these problems are also affected by the body. लेपोते डाइजेशन आवडानी कोकटी पट्टो उबरानी कोकटी इलागु मेडिसिन्स पार्टा उन्टा अलग जरिगते कनका वांटे मनम एंटासिड्स अलांटी विथ इस कोडम बल्ला डेफिनेट का आ टाइम लो मनक रिलीफ काने पे चोच्चो कानी मली अंटे एसिड नी डाइल्यूट चेडमो मली डाइजेशन लो प्रॉब्लम्स रावडमो दानी द्वारा मनु तीस कुने आहारम वन्टिक सरिगा अब्जॉब आवा कपोडमो मोशन स्टूल फ्रीगा � प्रॉब्लम्स वस्ता हूँ टाइ अभी पाइल्स का चप्पल वो चोव लेदा फिशर्स गाने फिस्चिला कानी ये वन्नी कोड़ा अंटे गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स तो ने स्टार्ट होता है काबटी स्ट्रेस लेवल्स एंड मरंती इसको ने आहारम डेफिनेट का मेजर रोल प्ले जस्ता हूँ टाइ ये एज तो रिलेटेड का ये प्रॉब्लम्स उन्हें � आने दे स्पेशल का अंटे ई पाइल्स फिशर्स एंड फिशचिला का निकम मनन चोस कुंटे फिशर्स आने प्रॉब्लम मनो एक कुगा चिन्ह पिल्लल्लो प्रॉब्लम चोस्ता उन्टम अंटे चिन्ह पिल्लल्लो मोशन हार्ड गा उच्चना पुड़गानी लेदा ओक्कसारी पैदस टूल फर्स्ट रावड़मु दान तारवाता मल्ली मोशन नॉर्मल रावड़मु जरगड़ा मुद्दा न तारा बाता मोशन अंटे मंटगा उन्डड़ा मुद्दा अंटे पीले लोगों के सारी मोशन वेले डानी कोड़ा बाई पड़ता उन्टा रो ये दी चिन्ने पीले लल्ला का निपच्चे कॉमन प्रॉब्लम का जोस्ता उन्टा वाइस पेरुत ना कुदी अंटे ई प्रॉब्लम्स लो वेंट नहीं आ डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स मनम करेक फ्यूचर लो अंटे अब्जॉर्प्शन प्रॉब्लम्स हो इम्यून सिस्टम की संबंधित चीज़ ना प्रॉब्लम्स हो पीले लल्लो डेवलप आये चांस मनन जोस्ता and vice perut na kodi, inka beri complication so like ante piles gani, leda fistula gani, vice perut na kodi ekua ante eku vice unde balal lau tu nemo piles problem mana eku ga jos ta unta mante, akad muscle sag ay poyi, cahala loose ga ipo dan gani, motion continuous ga loose ga os ta unda damu lepate hard ga os ta unda damu lepate alternate ga ira jaru ta unda dam balla varicose veins gani, ilanti conditions mana mo pedda vice peru balal lau jos ta ngka beti एज प्रकारम वांटे उच्चे प्रॉब्लम्स में गुड़ा मनुम हमी बती द्वारा कंप्लीट का अवॉइड चेस को बच्च। कुन्तो वरको लिवर प्रॉब्लम्स की, आईबीएस, आईबीडी वांटे समस्या लगी, इलान्टी वाट की रिलेशन उन्टा दांटा रिंद कनी। डेफिनेट कंडे चाला मंदी गुड़ा अंटे लिवर योग का फंक्शन ऐला उन्टन अंटे मनंतीस कुने आहारन आई थे कुन्ने कंडीशंस लो इपुर स्पेशल गा अंटे डायबिटीज़ होने वाला लो मनोचोस को नटाई थे वालो सरिगा टाइम के आहारन तीस को कपड़ा में नॉर्मल पर्सन्स कोड़ा फास्टिंग एक कुछ ऐडंग गानी नॉर्मल टाइम लो डाइट तीस को कपड़ा में बल्ला 
లివర్ ఫంక్షనింగ్ అనేది అంటే ఎక్కువగా చేస్తూ ఉండాల్సిన అవసరం పడొచ్చు అలాగూ దాని అంటే దానికంటే నార్మల్ కండిషన్ కంటే ఎక్కువ ఫంక్షనింగ్ ఎప్పుడైతే లివర్ చేస్తూ ఉంటుందో నెమ్మది నెమ్మదిగా దాని ఫంక్షన్ డిటోరియేట్ అవ్వడం అంటే తగ్గుతూ ఉండడం మనం చూస్తూ ఉంటాం అండ్ దానికి తోడు ఇంకా ఏవైనా హ్యాబిట్స్ కనుక ఉన్నాయి అని అంటే లైక్ ఆల్కహాల్ కానీ ఇలా ఉంటే కనుక ఇంకా ఆ కండిషన్ వర్స్ అయ్యే కండిషన్ మనం చూస్తాం ఈ ఇలాంటి డైజెషన్ అండ్ ఈ రోజులలో మనం చూస్తే లివర్ కి సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ ఫ్యాటీ లివర్స్ అనేది మనం కామన్ గా చూస్తా ఉన్నాం అది మన ఇన్ యాక్టివిటీని బట్టి కావచ్చు లేదా ఇలాగ ఫాస్టింగ్ కానీ లేకపోతే ఓవర్ ఈటింగ్ చేస్తా ఉండడం వల్ల కూడా మనం ఈ ప్రాబ్లమ్స్ చూడొచ్చు ఫ్యాటీ లివర్స్ కనుక చూస్తే త్రీ గ్రేడ్స్ లో అండ్ నార్మల్ గా ఆల్మోస్ట్ మనం స్కానింగ్ చేసుకుని అబ్డామిన్ చెక్ చేసుకుంటే ఆల్మోస్ట్ సిక్స్టీ టు సెవెంటీ పర్సెంట్ పేషెంట్స్ ఫ్యాటీ లివర్ డెఫినెట్ గా ఉంటా ఉంటుంది దీనికి హోమియోపతిక్ మెడిసిన్స్ ఎలాంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్ లేకుండా ప్రాబ్లమ్ ని అంటే ఇంకా నెక్స్ట్ గ్రేడ్ లో పెరగకుండా మనం ఆపేసుకుంటూ అండ్ ఉన్న అంటే డైజెషన్ ని మనం ఎప్పటికీ కరెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అంటే ఒక్కొక్కసారి మనము చాలా వరకు ఫుడ్స్ అవాయిడ్ చేస్తా ఉంటాం ఈ తినకూడదు అది తినడం వల్ల మోషన్ హార్డ్ గా రావడము లేకపోతే పలాంది తినడం వల్ల మోషన్ లూజ్ గా రావడము అలాంటి వాటిని కంప్లీట్ గా అవాయిడ్ చేస్తూ ఉండడము పులుపు తింటే లేకపోతే డైజెషన్ లో ప్రాబ్లం రావడము ఇలాంటి కండిషన్ చూసి మనము అంటే ఫుడ్స్ కొన్ని అవాయిడ్ చేస్తూ ఉంటాం హోమియోపతి అంటే డిస్ అంటే లేయర్స్ ఏవైతే డిస్ట్రాయ్ ఉన్నాయో వాటిని కూడా అంటే రీజనరేట్ చేయగలిగే అంటే హోమియోపతిక్ మెడిసిన్ ఏదైతే కాన్స్టిట్యూషనల్ రెమెడీ ఉందో దాని ద్వారా మనం మళ్ళీ రీగెయిన్ చేయొచ్చు కాబట్టి ఆహారంలో ఏమి తిన్నా ఏమవనే పరిస్థితికి హోమియోపతి తీసుకుని వస్తుంది అప్పుడప్పుడు లాక్సెటివ్స్ తీసుకోవడం డైజెషన్ బాగా ఉండడానికి ఫైబర్ లాంటివి తీసుకోవడం ఏమన్నా హెల్ప్ చేస్తుంటాయా కొంతమంది కోలాన్ తెరపి దాకా కూడా వెళ్తుంటారు ఇలాంటి సమస్యలకు దూరంగా ఉండడానికి అవి ఎంతవరకు పనిచేస్తాయి మన అంటే హ్యూమన్ టెండెన్సీ ఒకటి అంటే అంటే మంటగా ఉంటే మంట తగ్గించుకోవడానికి లేకపోతే మోషన్ హార్డ్ గా ఉంటే లూజ్ గా చేసుకోవడము మళ్ళీ ఆ లూజ్ గా అయింది మళ్ళీ ఆపడానికి లూజ్ మోషన్ స్టాప్ అవ్వడానికి ఒక మెడిసిన్స్ అంటే మనం ఇన్స్టెంట్ రిలీఫ్ గురించి అంటే మన వర్క్స్ ని బట్టి కానీ మన డైలీ రొటీన్ ని బట్టి చూసుకుంటా ఉంటాం ఇది తప్పు అని నేను చెప్తాను ఎప్పుడైతే మనకు డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ కంప్లైంట్ మన బాడీ చూపిస్తుందో పలాని ప్రాబ్లం ఉందని వెంటనే కరెక్ట్ అవ్వకపోతే కనుక ఆ ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువయ్యే ఛాన్స్ మనం చూస్తూ ఉంటాం స్పెషల్ గా లాగ్జెటివ్స్ ఎక్కువగా వాడుతూ ఉండడం బట్టి కానీ లేదా మన సిస్టమ్ కి సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ అలాగూ ట్రీట్ అవ్వకుండా ఉంటే చాలా వరకు అంటే క్యాన్సర్ కిందికి మారే ఛాన్స్ కూడా మనం చూస్తూ ఉంటాం ఇయర్ ఇయర్స్ టుగెదర్ డైజెస్టివ్ కంప్లైంట్స్ అలా ఉండకూడదు అండ్ చాలా మంది బ్లీడింగ్ విషయంలో కూడా వస్తే చాలా కేర్లెస్ చేస్తూ ఉంటారు ఆ బ్లీడింగ్ మరి పైల్స్ వల్లనే వస్తుందా లేదా ఫిషర్స్ వల్లనే వస్తుందా అనేది మనం రెక్టిఫై చేసుకోవాలి సరే అంటే ఈ అంటే ఈ ఆహారం తీసుకుని ఈ డైట్ రెస్ట్రిక్షన్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది అని దాన్ని కుదరదు సో మన ఆ బ్లీడింగ్ దేని వల్ల వస్తుంది అనేది కూడా మనము అంటే రెక్టిఫై చేసుకోవాలి సో ఏదైనా ప్రాబ్లం డైజెస్టివ్ రిలేటెడ్ కంప్లైంట్స్ ఉన్నాయి అంటే వెంటనే దాన్ని రెక్టిఫై చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది సంధ్యా గారు కాల్ చేద్దాం అండి సంధ్యా గారు హలో సంధ్యా గారు కొంతవరకు ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ఉమెన్ లో ఎక్కువ అనుకోండి అంటే మరి మిడిల్ ఏజ్ ఉమెన్ లో ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువగా ఉంటున్నట్టుగా గమనిస్తున్నారా అవునండి డెఫినెట్ గా అంటే పైల్స్ అండ్ ఫిషర్స్ రెండు ప్రాబ్లమ్స్ కూడా సంధ్యా గారు సంధ్యా గారు చెప్పండి వినపడుతుంది చెప్పండి ఓకే కాల్ డిస్కనెక్ట్ అయినట్టుంది అయితే ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అంటే పైల్స్ అండ్ ఈ ప్రాబ్లమ్స్ మోస్ట్లీ అంటే ఆడవాళ్ళలో ఎందుకు ఈ ప్రాబ్లం ఎక్కువ చూస్తూ ఉంటామంటే ఒబిసిటీ ఒక్క కారణంగా చూస్తూ ఉంటాం ఒబిసిటీ డెఫినెట్ గా కొన్ని హార్మోన్ తేడా వల్ల కూడా ఈ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అండ్ ఒబిసిటీని కంట్రోల్ చేసుకోవడానికి అంటే ఇవన్నీ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ కి సంబంధం ఉన్నా కానీ కొంతవరకు అంటే డైట్ మేనేజ్మెంట్ చేసుకుంటూ రెగ్యులర్ యాక్టివిటీ కనుక చేసుకున్నామంటే కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ మనం రెక్టిఫై చేసుకోవచ్చు స్పెషల్ గా ఇప్పుడు పైల్స్ విషయం తీసుకుంటే అంటే అదొక రకమైన వారికోజ్ వెయిన్ అని కూడా చెప్పొచ్చు కాబట్టి అక్కడ నరం బ్లడ్ సప్లై సరిగా లేకపోవడం వల్ల కూడా ఇలా జరిగి ఉంటుంది అండ్ టోనిసిటీ పోవడం వల్ల కూడా జరిగే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఇవి రెండింటినీ రెక్టిఫై చేసుకోవడానికి మనల్ని మనం యాక్టివ్ గా ఉంచుకోవాల్సి ఉంటుంది హాఫ్ అన్ అవర్ టు ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ రెగ్యులర్
కొన్ని కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ లో స్పెషల్ గా అంటే పీసీ బోడీ ప్రాబ్లం గానీ లేదా డయాబెటీస్ టైప్ టూ డయాబెటీస్ ఇవన్నీ కనుక అసోసియేట్ అయి ఉంటాయి ఇంకా ప్రాబ్లమ్ ని వర్స్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది అండ్ థైరాయిడ్ రిలేటెడ్ కంప్లైంట్స్ కూడా యూజువల్ గా అంటే హైపో థైరాయిడిజం అనేది మనం ఆడవాళ్ళలో ఎక్కువ చూస్తూ ఉంటాం సో ఇలాంటి కంప్లైంట్స్ ఒబిసిటీతో రిలేట్ ఉన్న ప్రతి ఒక్క కంప్లైంట్ ద్వారా కూడా ఆడవాళ్ళలో ఈ ప్రాబ్లం ఎక్కువ చూస్తూ ఉంటాం నెక్స్ట్ కాల్ చేద్దామండి హలో హలో మేడం నేను చందన్ మాట్లాడతాను చెప్పండి సంధ్య గారు ఆ నేను కరీంనగర్ నుంచి మాట్లాడుతున్నా మేడం చెప్పండి అమ్మ మీ ప్రాబ్లం ఏంటి నాకు మేడం మోషన్ ఫ్రీ ఉండదు ఓకే అయితే అది డేస్ ఒకసారి అయితే అది బలవంతంగా ఎల్లోడు అట్లా రోజు రోజు బలవంతంగా అయితే ఒక టూ డేస్ కి ఇట్లా బొడ్క లెక్క ఉండింది బయటకు ఓకే ఆ యాది అట్లానే ఉంటుంది మేడం ఓకే అయితే మీరు మోషన్ వెళ్ళిన తర్వాత వాష్ చేసుకున్నప్పుడు అది తగులుతా ఉందమ్మా మీ చేతికి ఆ బయటకు వెళ్ళింది ఇట్లా బోర్డు పెళ్లి ఉన్నది అది కలుగుతుంది బట్టి నార్మల్ గా ఉంటే ఏం నొప్పి లేదు మన మన ఏలు గిట్ల ఆపితే కొంచెం నొప్పి అనిపిస్తుంది బాడీ ఎప్పుడు బాడీ ఎప్పుడు వేడి ఉంటది మేడం ఎప్పుడు వీట ఏది ఏది ఏమి నాన్ వెజ్ అది ఏమి తినను ఓన్లీ కూరగాయలే తింటాం మేడం బాడీ ఎప్పుడు వేడిగా ఉంటది సరే ఓకే మోషన్ వెళ్ళిన తర్వాత ఒక అరగంట గంట తర్వాత మళ్ళీ అది లోపలికి వెళ్ళిపోతుందా అలాగే ఉంటుందమ్మా అయితే అట్లా మోషన్ కొన్ని రోజులు మోషన్ వెళ్ళినప్పుడు ఆ బయటకు వచ్చేది మళ్ళీ విధానిగా లోపలికి వెళ్ళేది అయితే ఇప్పుడు ఫోర్ డేస్ కింద అట్లా బలవంతంగా ఫోర్త్ డేస్ వెళ్ళేసరికి అది బయటకు వచ్చింది ఇక లోపలికి పోతలేదు ఇక బయటకే ఉన్నది మీరు చెప్పే ప్రాబ్లమ్ ని చూస్తే వ్యాధి పెరుగుతా ఉన్నట్టు మనం చూస్తున్నామమ్మా మీ ప్రాబ్లమ్స్ ని అరిసెములలు పైల్స్ అని చెప్తామన్నమాట హిమరాయిడ్స్ అని అంటాం అంటే ఇంతకు ముందు అయితే మీకు చెప్పండి మేడం బ్లీడింగ్ అయితే పడతలేదు మేడం ఓన్లీ బొడుకు లెక్క బయటకు వెళ్ళు మేడం అంటే బ్లీడింగ్ అయితే అయితలేదు మేడం ఓకే కానీ దాని ద్వారా కూడా చాలా ఇబ్బందిగా ఉంటదమ్మా బ్లీడింగ్ అవ్వకపోవడం ఒక అందుకు మంచిదే అయినా గానీ మీ మీ ఇది అంటే మీరు ఓర్చుకున్నంత మాత్రం ఇది తగ్గట్లేదు అది పెరుగుతా ఉంది ఇంతకు ముందు అంటే సెకండ్ గ్రేడ్ లో ఉండేది ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ థర్డ్ గ్రేడ్ కి వచ్చి ఉన్నది అలాగే మిగిలిపోవడం ఇంకా కొంత టైం పడితే గనక సారీ కొంత టైం అలా ఉంటే గనక ఎక్కువసేపు నుంచోవడం నుంచోవడం వల్ల ఈ ప్రాబ్లం ఇంకా ఎక్కువ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది అలాగే బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ లో ప్రాబ్లం ఉంటుంది కూర్చోవడము కష్టంగా ఉంటుంది సో ఈ ప్రాబ్లం పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది అండ్ బ్లీడింగ్ ఎప్పుడైనా అవ్వచ్చు సో వెంటనే మీరు ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే గనక మనము సిస్టమ్ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ మొత్తాన్ని కూడా కరెక్ట్ చేసుకుని ఈ ప్రాబ్లమ్ కి ఎలాంటి ఆపరేషన్ అవసరం లేకుండా ట్రీట్మెంట్ జరుగుతుంది మీకు షార్ట్ బ్రేక్ తీసుకుందామండి బ్రేక్ తర్వాత ఫిషర్స్ ఫిష్ లో సిమ్టమ్స్ ఎలా ఉంటాయి స్టేజెస్ ఏంటి డిస్కస్ చేద్దాం ఇప్పుడు హలో డాక్టర్ లో షార్ట్ బ్రేక్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు హలో డాక్టర్ హోమియో కేర్ ఇంటర్నేషనల్ డాక్టర్ జ్యోతి గారి తోటి పాయల్స్ ఫిషర్స్ ఫిష్టుల సమస్యలకు హోమియోలో పరిష్కార మార్గాలు వివరాలు తెలుసుకుంటున్నాం ఒక కాల్ చేద్దామండి హలో హలో సింధురి గారు చెప్పండి చెప్పండి మా హస్బెండ్ కి యాక్చువల్ గా ఫిష్ లో వచ్చిందండి తర్వాత దాన్ని ఫస్ట్ వాళ్ళు క్లీన్ చేశారు స్టిచ్చర్ చేయకండి అంతా మొత్తం క్లీన్ చేసి స్టిచ్చర్ చేయకండి అలాగే వదిలేశారండి మళ్ళీ ఒక వన్ వీక్ బ్యాక్ తనకి పెయిన్ స్టార్ట్ అవ్వడము లైట్ గా పసర్ అది రావడం జరుగుతుంది మళ్ళీ వెళ్తే బయాసిస్ చేస్తాము అని చెప్పాలన్నమాట అల్లోపతి డాక్టర్ బయాసిస్ చేస్తాము అంటే మొత్తం పచ్చ వేస్తాము అని కూడా చెప్పారు వాళ్ళు మళ్ళీ మేము హోమియోపతిని కన్సల్ట్ అయ్యాం ఇక్కడ వేరే హోమియోపతిలో వాళ్ళు ఏమంటున్నారంటే సర్జరీ చేస్తాము అన్నారు ఏం సర్జరీ అనేది మనకు తెలియట్లేదు హోమియోపతి లో సర్జరీ అంటే ఎలా ఉంటుంది తెలుసుకున్నాము మీరు చెప్పే ప్రాబ్లం ఏదైతే ఉందో ఫిస్టిల్ అనేదమ్మా అది ఇప్పుడు అంటే డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ ఏదైతే ఎండ్ పార్ట్ ఉంటుంది అక్కడి నుంచి బయట స్కిన్ కి ఒక చిన్న ట్యూబ్ లాగా అంటే వాక్యూమ్ లాగా క్రియేట్ అవుతుంది అనమాట అందులో కనుక ఇన్ఫెక్షన్ వస్తే అందులో పస్తు రావడము లేకపోతే బ్లీడింగ్ అవ్వడము జరుగుతూ ఉంటుంది ఎప్పుడు మోషన్ వెళ్ళినా గానీ అది చాలా కష్టంగా ఉండడము అండ్ అది కుచ్చుకున్నట్టుగా ఉండడము ప్రిక్కింగ్ సెన్సేషన్ ఉండడము కూర్చోవడం చాలా కష్టంగా ఉండడము జరుగుతూ ఉంటుంది దాంతో పాటు ఒకవేళ అంటే ఎక్కువసేపు కూర్చోవలసిన జాబ్ అయితే కనుక ఇంకా చాలా ఇబ్బందిగా ఉంటుంది అందులో నుంచి పస్ ఒక్కొక్కసారి బయటికి స్టెయిన్ అయ్యే ఛాన్స్ కూడా ఉంటుంది అండ్ అందులో పస్ ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల మళ్ళీ రిపీటెడ్ ఫీవర్స్ జ్వరాలు కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది 
అయితే ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు ఉండే అంటే ఈ ప్రాబ్లమ్ కి నార్మల్ గా అంటే మనం ఏం చేస్తాం యాంటీబయాటిక్ లేకపోతే ఏదైనా వాడుకొని ఆ నొప్పి తగ్గేలా చేసుకుంటా ఉంటాం కానీ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే ఒక్కసారి ఇలాగో అంటే ఫిస్చుల ఫార్మేషన్ ఆ టెండెన్సీ అనేది ఉంది అంటే ఇప్పుడు ఆనస్ రీజన్ లో కనిపించే ఆ ఫిస్చుల అక్కడ మనం క్లోజ్ చేస్తే ఇంకా ఎక్కడైనా వచ్చే అవకాశం మనం చూస్తామన్నమాట బాడీలో సో అంటే స్టమక్ లో లేకపోతే ఇంకా లేకపోతే అంబిలికస్ దగ్గర ఇంకెక్కడైనా వచ్చే అవకాశం మనం చూస్తామంటే హోమియోపతి ఎలా ట్రీట్ చేస్తుంది అంటే ఎలాంటి ఆపరేషన్ అవసరం లేకుండా మీకు ఆ తత్వాన్ని అంటే ఫిస్చుల ఫార్మేషన్ టెండెన్సీ అని అంటాం ఆ తత్వాన్ని తీసేస్తుంది కాబట్టి మళ్ళీ మళ్ళీ ఇలా ఫామ్ అవ్వకుండా చూసుకోవచ్చు ఒక్కసారి మీరు మీ హస్బెండ్ ని కనుక తీసుకొని వస్తే మనము ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేసుకుంటే చాలా ఉపయోగంగా ఉంటది మేల్లో ఎక్కువ ఈ సమస్యలు ఫీమేల్ లో ఎక్కువ ఫీమేల్ లో అయితే డ్యూరింగ్ ప్రెగ్నెన్సీ ఎక్కువగా కనిపిస్తూ ఉంటాయి కదా తర్వాత ఆటోమేటిక్ గా డెలివరీ అయిపోయాక తగ్గిపోతూ ఉంటాయా అవును చాలా వరకు అంటే పైల్స్ ప్రాబ్లం కనుక తీసుకుంటే అది యూజువల్ గా అంటే డెలివరీ టైమ్ లో మనకు ఎక్కువ కనిపించే అవకాశం ఉంటుంది ఫిషర్స్ కూడా నార్మల్ డెలివరీ టైమ్ లో ఈ ప్రాబ్లం ఎక్కువ అయ్యే ఛాన్స్ మనం చూస్తూ ఉంటాం పైల్స్ ప్రాబ్లం యూజువల్ గా అంటే కాన్స్టిపేషన్ ఎక్కువగా ఉండి కనిపించే అవకాశం ఉంటుంది అండ్ డెలివరీ తర్వాత యూజువల్ గా రెజ్యూమ్ అవుతా ఉంటది ఎందుకంటే ఫైబర్ రిచ్ డైట్ అవన్నీ తీసుకొని వెయిట్ కూడా తగ్గుతుంది కాబట్టి అండ్ జనరల్ ఎక్సర్సైజెస్ కనుక దానికి అంటే అటాచ్ చేసుకున్నాము అని అంటే ఇంకా ప్రాబ్లం రిపీట్ అవ్వకుండా ఉంటుంది కానీ కొన్ని కండిషన్స్ లో ఆ వెయిట్ మేనేజ్ అవ్వకుండా లేదా ఆ అంటే ఆ స్టూల్ ని కరెక్ట్ చేసుకోకుండా ప్రతి అంటే సరి అయిన డైట్ కనుక తీసుకోకపోతే ఇంకా అది కంటిన్యూ అవుతూ కంటిన్యూ అవడమే కాకుండా ఆ గ్రేడ్స్ అనేది పెరుగుకుంటూ వస్తా ఉంటది యూజువల్ గా పైల్స్ అయితే ఫస్ట్ గ్రేడ్ లో కనుక మనం తీసుకున్నట్టయితే కొంతమంది అంటే ప్రతి ఒక్కరిలో ఉన్నా కానీ అది ప్రాబ్లం క్రియేట్ చేయకపోవచ్చు ఏదో బ్లీడింగ్ కనిపిస్తే ఆహా అంటే ఈ ప్రాబ్లం ఉందా అని చెక్ చేసుకో అంటే చూసుకోవచ్చు డాక్టర్ కనుక ఎగ్జామినేషన్ మేము ఎగ్జామినేషన్ కనుక చేసినట్టయితే అది పైల్స్ ఫస్ట్ గ్రేడ్ గా ఉన్నట్టుగా మనం తెలుసుకోవచ్చు సెకండ్ గ్రేడ్ లో చూస్తే పైల్స్ యూజువల్ గా మోషన్ వెళ్ళిన తర్వాత ఒక మాస్ లాంటిది బయటికి రావడము అది వెంటనే మళ్ళీ మోషన్ కి వెళ్ళిన తర్వాత అంటే ఫినిష్ అయిన తర్వాత ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ లోపల మళ్ళీ దాని పొజిషన్ కి వెళ్ళిపోవడం మనం చూస్తా ఉంటాం థర్డ్ గ్రేడ్ లో చూస్తే కనుక అది బయటికి వచ్చినా గానీ ఫింగర్ తో మనం పుష్ చేసుకుంటే అది లోపలికి వెళ్ళడం చూస్తా ఉంటాం ఫోర్త్ గ్రేడ్ లో అది అలాగ మిగిలిపోవడము కూర్చోవడం చాలా ఇబ్బందిగా ఉండడము బ్లీడింగ్ అయ్యే ఛాన్స్ అంటే అన్ని కొన్ని బ్లీడింగ్ అవుతాయి కొన్ని బ్లీడింగ్ అవ్వకుండా ఉంటాయి కానీ డెఫినెట్ గా ఆ ప్రాబ్లం ని మనం ట్రీట్ చేసుకోవడానికి హోమియోపతి స్టార్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటది సేమ్ ఫిషర్స్ ప్రాబ్లమ్ లో కూడా అది పెద్ద స్టూల్ ఒకటేసారి రావడం గాని లేదా కంటిన్యూస్ గా అంటే లూజ్ మోషన్స్ వస్తూ ఉండడము లేదా డెలివరీ టైమ్ లో యూజువల్ గా అంటే నార్మల్ ప్రెగ్నెన్సీ టైమ్ లో బేబీ వచ్చే టైమ్ లో ఒక్కొక్కసారి టియర్ అయ్యే ఛాన్స్ అంటే ఆ కట్ అవ్వడం మనం చూస్తా ఉంటాం ఇలాంటి కండిషన్స్ లో యూజువల్ గా ప్రెగ్నెన్సీ దాటిన తర్వాత అంటే డెలివరీ అయిన తర్వాత నార్మల్ పొజిషన్ కి వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది కానీ ఒక్కసారి ఈ ప్రాబ్లం కనిపించింది అంటే మనం ఎప్పటికీ అంటే అలర్ట్ గా ఉండాలి కొంత మోషన్ లో ఇబ్బంది రాగానే వెంటనే దాన్ని డైట్ ద్వారా గానీ లేదా దానికి మెడిసిన్ హోమియోపతిక్ మెడిసిన్స్ వాడితే కనుక ఇలా రిపీట్ అవ్వకుండా కూడా మనం చూసుకోవచ్చు మహేశ్వరి గారు కాల్ మహేశ్వరి గారు హలో మహేశ్వరి గారు ఓకే అంటే వయసు పైపడే కొద్దీ ఇతర ఆరోగ్య సమస్యలు కూడా ఎక్కువగా ఉంటూ ఉంటాయి అంటే ఈ సమస్యల తీవ్రత కూడా పెరుగుతూ ఉంటుంది అప్పుడు కూడా హోమియో వాడచ్చు అంటారు డెఫినెట్ గా అండి చాలా వరకు ఈ అంటే డైజెస్టివ్ రిలేటెడ్ కంప్లైంట్స్ కనుక మనం తీసుకుంటే స్పెషల్ గా ఇప్పుడు డయాబెటీస్ ఉంది అనుకోండి డయాబెటీస్ ఒకవేళ అంటే దాని అంటే నర్వస్ సిస్టమ్ అంటే నరాల మీద దాని ఎఫెక్ట్ కనిపించే అవకాశం ఉంటుంది అండ్ స్టమక్ కి సప్లై అయ్యే నర్వ్స్ లో గనక ఇది అంటే దాని ఎఫెక్ట్ చూసినట్టయితే మోషన్ హార్డ్ గా ఉండడము అండ్ మోషన్ లూజ్ గా ఉండడము ఇది ఆల్టర్నేట్ గా జరుగుతూ ఉంటది అందుకని కొంత అంటే స్పైసీ ఫుడ్ తీసుకున్నా కొంతమందికి చపాతి కూడా తీసుకున్నా కానీ లూజ్ మోషన్ అయిపోతా ఉండడము అండ్ సడన్ గా అంటే కాన్స్టిపేషన్ అవుతా ఉండడం ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ మనం డయాబెటీస్ లో ఎక్కువ చూస్తూ ఉంటాం అలాగే డయాబెటిక్ న్యూరోపతి లో చూస్తాం అనమాట అండ్ ఇంకొక ప్రాబ్లం కనుక తీసుకుంటే థైరాయిడ్ కి సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ థైరాయిడ్ కి సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్ లో కూడా మనం యూజువల్ గా 
అంటే హైపోథైరాయిడిజంలో స్పెషల్ గా చూసుకుంటే అంటే బవెల్ మూవ్మెంట్ చాలా స్లో గా అయిపోవడం మన అన్ని అన్ని పనులు కూడా చాలా స్లో గా అవడము బవెల్ మూవ్మెంట్ స్లో గా అవడం వల్ల కాన్స్టిపేషన్ ఎక్కువగా ఉండడము సో దాని వల్ల ఈ ప్రాబ్లం ఎక్కువగా చూస్తా ఉంటాం హైపర్థైరాయిడిజం అయితే లూజ్ మోషన్స్ కంటిన్యూస్ గా ఉండడం సో ఇలాంటి సమస్యలు కనుక ఉంటే డెఫినెట్ గా ఆ ప్రాబ్లమ్ ని ఇంకా వర్స్ చేస్తా ఉంటాయి అయితే వయసు పెరుగుతున్న కొద్దీ అంటే యానస్ రీజన్ లో లేకపోతే ఆ టోనిసిటీ అనేది అంటే ఆ యాక్షన్ అనేది మనకు అంటే తగ్గుతా ఉండడం కనిపిస్తూ ఉంటది కాబట్టి ఆ టోనిసిటీ తగ్గడం వల్ల లూజ్ అంటే మోషన్ అది శాగ్ అవ్వడము దాని ద్వారా కూడా ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువయ్యే ఛాన్స్ మనం చూస్తాం హోమియో ట్రీట్మెంట్ ఎంత కాలం తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఒకసారి ప్రాబ్లమ్స్ కి గురయ్యి తగ్గిన వాళ్ళకి రికరెన్స్ కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది కదా వాళ్ళు కూడా వాడచ్చా హోమియోపతిక్ ట్రీట్మెంట్ కనుక తీసుకుంటే నేనైతే చెప్తాను ఇనిషియల్ స్టేజెస్ లో కనుక స్టార్ట్ చేసుకున్నారంటే ఈ ప్రాబ్లం మళ్ళీ అంటే ఎప్పటికీ కరెక్ట్ అయిపోతుంది కాబట్టి అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ రాకుండా మనం రికరెన్స్ కాకుండా మనం చూసుకోవచ్చు కొంతమందిలో ఒక్కొక్కసారి అంటే మా దగ్గరకు వచ్చే పేషెంట్స్ ఎవరు కూడా ఇనిషియల్ స్టేజెస్ లో రారు ఎందుకంటే లూజ్ మోషన్ అవ్వడానికి ఒక టాబ్లెట్ లేకపోతే మోషన్ స్టాప్ అవ్వడానికి ఒకటి లేకపోతే కడుపులో మంటకు అలా తీసుకుంటూ ఉంటారు చాలా వర్స్ అయిన కండిషన్స్ అంటే ఒక్కొక్కసారి కొంతమంది సర్జరీ అయిన తర్వాత కూడా వచ్చే కేసెస్ లో మనం చూస్తా ఉంటాం సో ఇలాంటి కండిషన్స్ లో అంటే సిస్టమ్ ని అంటే ఫస్ట్ నుంచి కూడా కరెక్ట్ చేసుకుంటూ రావడము సో అండ్ ఈ ప్రాబ్లమ్స్ రిపీట్ అవ్వకుండా కొంత టైం అబ్జర్వేషన్ లో పెట్టుకుంటూ ఉండడం వల్ల టైం కొంత ఎక్కువగా తీసుకునే అవకాశం ఉంటుంది అయితే మన సిస్టమ్ కొంత ఒక్కొక్కసారి వెదర్ చేంజ్ ని బట్టి కూడా ఉంటుంది అంటే యూజువల్ గా అయితే వింటర్ సీజన్ లో బవల్ మూవ్మెంట్ కొంచెం స్లో గా ఉండడము దాని వల్ల కాన్స్టిపేషన్ ఎక్కువగా ఉండే ఛాన్స్ లేదా సమ్మర్ టైమ్ లో బవల్ మూవ్మెంట్ చాలా ఎక్కువగా ఉండడము లూజ్ మోషన్స్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి మా సజెషన్ అయితే అంటే ఒక టూ సీజన్స్ వరకు కూడా అంటే ఇలాంటి చేంజెస్ రాకున్నంత వరకు మీరు అంటే ట్రీట్మెంట్ కంటిన్యూ చేస్తే కనుక రీకరెన్స్ మనం చాలా తక్కువగా చూసే అవకాశం ఉంటుంది అట్ ద సేమ్ టైం అబ్జర్వేషన్ అంటే డ్యూరింగ్ ట్రీట్మెంట్ టైం ట్రీట్మెంట్ టైం లోనే కనుక అన్ని తినడం ఎందుకంటే చాలా వరకు కూడా రెస్ట్రిక్షన్స్ పెట్టుకుంటా ఉంటారు ముఖ్యంగా నాన్ వెజిటేరియన్స్ అయితే ఎగ్ తినడం కానీ లేకపోతే ఫిష్ చికెన్ ఇలాంటివి అవాయిడ్ చేయడము లేదా వెజిటేరియన్స్ అయితే గోంగూర తీసుకోవడము లేకపోతే వంకాయ తీసుకోవడం ఇలాంటి చాలా రెస్ట్రిక్షన్స్ పులుపు తీసుకోవడం ఇవన్నీ మానేస్తా ఉంటారు సో డ్యూరింగ్ ద ట్రీట్మెంట్ అంటే హీలింగ్ ప్రాసెస్ జరుగుతున్నప్పుడు ఇవన్నీ కూడా తీసుకోగలిగేలా హోమియోపతి చేస్తుంది కాబట్టి మళ్ళీ రికరెన్స్ ఛాన్స్ అనేది చాలా తక్కువగా ఉంటుంది ఎందుకంటే అండ్ డ్యూరేషన్ పీరియడ్ ఇంత టైం ఎక్కువ తీసుకున్నప్పుడు అన్ని సీజన్స్ లో కూడా మీరు పాస్ అవుతా ఉంటారు కాబట్టి డ్యూరేషన్ పీరియడ్ ఎక్కువ పట్టినా కానీ మళ్ళీ రికరెన్స్ ఛాన్స్ తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి కంటిన్యూ చేసుకోవచ్చు ఈ మూడ్ ఎంతవరకు రిలేటెడ్ గా ఉంటాయి ఏదైనా ఒక సమస్య ఉండే వాళ్ళకి ఇంకొకటి కూడా వచ్చే రిస్క్ ఎక్కువ అంటారా అవునండి చాలా వరకు కూడా అంటే ఫిషర్స్ అండ్ పైల్స్ కలిసి ఉండే ప్రాబ్లమ్స్ మనం ఎక్కువ చూస్తా ఉంటాం నేను దాకా చెప్పినట్టుగా పిల్లలలో అయితే నేమో ఫిషర్స్ ప్రాబ్లం ఎక్కువగా చూస్తూ ఉండడము అండ్ అది సరిగ్గా ట్రీట్ అవ్వకపోవడము లేకపోతే అలా జరగడం వల్ల ఒకవేళ అంటే స్టూల్ని కరెక్ట్ చేయలేదు ప్రాపర్ డైట్ సజెస్ట్ చేయలేదు అంటే పైల్స్ కిందికి మారిపోవడం కూడా జరిగే అవకాశం ఉంటుంది సో ఎప్పుడైతే ఈ రెండు ప్రాబ్లమ్స్ కలుస్తాయో ఇంకా అంటే ప్రాబ్లమ్ని చాలా విపరీతంగా చేస్తూ ఉంటాయి సో ఇలాంటి కండిషన్స్ లో కూడా అంటే చాలా మంది హోమియోపతి టైం ఎక్కువ పడుతుంది ఇప్పుడు అంటే ఈ నొప్పి భరించలేకుండా ఉన్నాం అలా అనుకుంటారు బట్ హోమియోపతిలో అంటే ప్రజెంట్ గా ఉన్న సిచ్యువేషన్ కి అంటే తగ్గడానికి ఎస్ఓఎస్ మెడిసిన్స్ అని తొందరగా తగ్గడానికి ఎమర్జెన్సీ మెడిసిన్స్ ఎలా ఉంటాయో ఫ్యూచర్ లో ఈ ప్రాబ్లం రిపీట్ అవ్వకుండా ఉండడానికి కూడా మెడిసిన్స్ ఉంటాయి హోమియో ట్రీట్మెంట్ మినిమం ఒక సిక్స్ మంత్స్ నుంచి వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ అలా పెట్టుకోవాల్సి ఉంటుందా ఒకవేళ ఈ ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే ప్రాబ్లం కంట్రోల్ లోకి వచ్చింది అనుకోవాల్సి ఉంటుందా చెకప్స్ కూడా చేయించుకుంటూ ఉండాలి ఎప్పటికప్పుడు అంటే స్పెషల్ గా ఒకవేళ బ్లీడింగ్ పైల్స్ కనుక ఉన్నాయి లేదా ఫిషర్స్ లో బ్లీడింగ్ కనుక ఎక్కువ చూస్తామని అంటే డెఫినెట్ గా అంటే అనిమిక్ గా ఉన్నారా బ్లడ్ పర్సంటేజ్ ఎంత ఉంది అని డెఫినెట్ గా చెక్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది అండ్ మనల్ని మనల్ని కూడా ఇప్పుడు సపోజ్ పైల్స్ విషయంలో వస్తే అది ఏ గ్రేడ్ లో ఉంది అండ్ ఎలాగూ అది రిగ్రెస్ అవుతా ఉంది తగ్గుతా ఉంది అనేది కూడా మనం థర్డ్ గ్రేడ్ నుంచి ఏమైనా సెకండ్ గ్రేడ్ వరకు వెళ్తుందా లేదా మనల్ని మనం ఎప్పుడు చెకప్ అంటే చేసుకో
ఉన్నప్పుడు వెంటనే కనుక ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేసుకుంటే అంటే వర్స్ కండిషన్స్ వరకు వెళ్లకుండా మనం చూసుకోవచ్చు స్పెషల్ గా బ్లీడింగ్ ఉంటే కనుక వెంటనే అలర్ట్ అయిపోయి దానికి ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో దట్ అంటే ఫ్యూచర్ లో ప్రాబ్లమ్స్ లేకుండా మనం అవాయిడ్ చేసుకోవచ్చు ఓకే నండి డాక్టర్ జ్యోతి పైల్స్ ఫిషర్స్ ఫిస్టల సమస్యల లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయి ఎంతవరకు రిలేటెడ్ గా ఉంటాయి హోమియో ట్రీట్మెంట్ అండ్ ఎలా మేనేజ్ చేయాలి డైటరీ కేర్ అవి ఎలా తీసుకోవాలి తెలియజేసినందుకు థ్యాంక్స్ థ్యాంక్ ఇది వాళ్ళ హలో డాక్టర్